是我害死自己爸爸的。李梅爸爸已经走了一个月了，可李梅还是不能原谅自己。李梅爸爸此前确诊了肺癌，医生的建议是接受化疗。李梅爸爸担心化疗会把抵抗力也给化没了，对此非常排斥。然而李梅却选择相信医生，极力劝说。最后，李梅爸爸接受了化疗，但或许是抵抗力真的没了。李梅爸爸越来越瘦，最后甚至因为无法继续化疗，导致癌症扩散去世，只留下悔恨的李梅。化疗到底是好是坏？其实不单是李梅，很多人都对此充满困惑。大家好，欢迎来到佛禅，今天我就与您一起揭开化疗的真相。如果您觉得本视频还不错，请点击订阅并给佛禅点赞，不要忘记分享给您的朋友，感谢您的支持。一百分之八十一的医生患癌后会拒绝化疗，化疗还能做吗？临床上很多病人拒绝化疗，认为化疗只会让癌症扩散，这是真的吗？很多人之所以对化疗会让癌症扩散这一说法深信不疑，可能是源于美国的一项研究。这项研究刊登在美国《科学转化医学》杂志中。研究人员发现，二十名乳腺癌患者在使用两种常规化疗药后，癌细胞会扩散到其他部位，而患有乳腺癌的实验小鼠在化疗后。体内和肺循环细胞的癌细胞数目均显示增加。研究人员据此认为，化疗或会促进癌细胞扩散，甚至诱发更具攻击性肿瘤。对于此项研究结论，中国医学科学院肿瘤医院防癌科主任医师袁凤兰进行了辟谣。首先，该研究仅针对乳腺癌，而并非全部癌症。因而结果也存在局限性。其次，研究对象只有二十位患者，结果不具备说服性。最后，老鼠研究属于动物实验，而未经临床试验所得的结论一般不可作为结论依据。让化疗备受冷遇的还有一个说法，也就是所谓的百分之八十一的医生都拒绝化疗。这个说法源自于美国一篇调研文章。1 9 8 6年，研究人员对加拿大麦吉尔癌症中心共79位肿瘤医生进行问卷调查。问及生病是否愿意化疗时，有64位医生表示不愿意，这就带出 81% 的医生都拒绝化疗的这一说法。该调查进行时。正是顺铂化疗刚兴起之时。顺铂化疗是肺癌试验药物，由于化疗数据不足、疗效不明和明显副作用，医生担心化疗会过度治疗和毒副作用给患者带来痛苦，所以普遍对化疗的使用存在争议。其实，化疗主要通过细胞毒类药物损伤癌细胞 DNA 复制功能。联合免疫治疗，加速癌细胞坏死，让癌细胞释放可被免疫系统识别的抗原，从而针对性杀灭癌细胞。化疗也能降低肿瘤负荷，搭配其他治疗手段，能帮助患者获得更好疗效和更长控制时间。总的来说，化疗其实是利大于弊的。二，医生坦言，这四种癌症无需化疗。李艳前段时间确诊了癌症，也做了手术切除。术后医生告知他，因为是早期肿瘤，所以不用化疗，只要定期复查就行。很多人听到这话，可能松了一口气。李艳很担心，他想，虽然已经做手术了，但是不化疗会不会复发转移？为什么医生不建议自己化疗呢？来自北京中医药大学第一临床医学院主任医师李忠解释：早期肿瘤通常处于相对早期的阶段，尚未累积淋巴或发生远处转移，并且不存在复发的危险因素。在这种情况下，
，大多数早期癌症患者的身体状况较好，没有明显的不适症状。然而，盲目进行放化疗并不是一个明智的选择。虽然放化疗的目的是杀死癌细胞，但他们在这个过程中也会对正常细胞造成误伤，这种误伤。会对免疫系统产生负面影响，破坏免疫力，从而降低免疫系统对癌细胞的监测能力。实际上，除了早期肿瘤，还有另外三种情况也不需要进行化疗。首先是中晚期癌症，当癌症发展到中晚期时，肿瘤病灶往往较大，或者已经发生了转移。在这种情况下，手术或放化疗可能无法完全清除癌细胞。此时，中药治疗可以成为一种有效的选择。中药可以通过调理身体的整体机能，缓解症状，提高生活质量，并延长患者的生存期。例如，一些中药可以帮助缓解疼痛、改善消化功能、增强免疫力等。从而使患者能够更好的应对癌症带来的挑战。其次是化疗低敏感性癌症，对于一些对化疗药物不敏感的癌症类型，化疗药物根本无法有效的杀死癌细胞。在这种情况下，执意进行化疗不仅不会对癌症治疗产生积极效果，反而会对正常细胞造成伤害。例如，某些类型的肉瘤对化疗的反应就非常低，化疗药物对它们几乎没有作用。因此，在面对这些癌症时，医生通常会选择其他治疗方法，如靶向治疗、免疫治疗或放疗等，以更有针对性的控制癌症的发展。最后是脏器出现功能问题的情况，在决定是否进行化疗时。医生不仅需要考虑癌症的具体情况，还需要评估患者身体其他脏器的功能。例如，如果患者合并有严重的心肺疾病，他们的身体可能无法承受化疗带来的副作用，如心脏毒性、肺部感染等。同样，如果患者存在肝肾功能不全的问题，化疗药物可能会进一步加重肝肾的负担，甚至导致肝肾衰竭的危险。因此，在这种情况下，医生会谨慎权衡化疗的利弊，可能会选择其他更温和的治疗方法，或者在治疗过程中密切监测脏器功能，以确保患者的安全。总之，对于癌症的治疗。应该根据患者的具体情况进行个体化的评估和决策。化疗虽然是一种重要的治疗手段，但并不是适用于所有情况。在面对早期肿瘤以及上述三种情况时，医生会综合考虑各种因素，选择最适合患者的治疗方案，以达到最佳的治疗效果和生活质量。同时，患者和家属也应该与医生充分沟通，了解各种治疗选择的优缺点，共同做出明智的决策。此外，随着医学技术的不断进步，新的治疗方法和药物也在不断涌现，为癌症患者带来了更多的希望。未来，我们期待能够有更多精准、有效的治疗手段。帮助癌症患者战胜疾病，恢复健康。三，癌症一半都是致死的，治好都是误诊。在当今社会，癌症已经成为了人们关注的焦点话题之一。你知道每年有多少人去美国治疗癌症吗？一项市场调查结果显示，中国每年远赴美国就医的患者人数约为三千人。其中有 70% 为癌症肿瘤患者。有部分癌症患者之所以做出这个决定，是因为他们对国内癌症的治疗水平存在质疑。他们认为，有一半的癌症都是致死的，而那些被治好的也都是误诊。这种想法在一定程度上影响了很多人。
，导致不少无法接受外国治疗的患者，干脆放弃了国内的治疗，选择了躺平。然而，姚吉镇卫生院在文中对此进行了解释：目前的医疗技术确实无法完全治愈很多中晚期癌症。但这并不意味着积极治疗没有意义。事实上，如果患者不接受治疗，将会带来一系列不可挽回的后果。首先，不接受治疗会导致持续性感染，癌细胞在体内不断繁殖，会使患者的免疫力不断降低，从而更容易受到感染。例如，一些癌症患者由于免疫系统受损。容易患上肺炎、尿路感染等疾病，这些感染不仅会加重患者的痛苦，还可能危及生命。其次，癌细胞的繁殖速度非常快，如果不及时进行治疗干预，它们会在体内迅速繁殖扩散，继而引发一系列异常症状，比如癌症可能会转移到其他器官，导致器官功能障碍。影响患者的生活质量。此外，癌症不做治疗而任其持续发展，癌细胞会不断压迫神经、骨骼和脏器，导致全身异常疼痛症状。这种疼痛感会随着病情的发展不断加重，给患者带来极大的痛苦。许多癌症患者在晚期会经历难以忍受的疼痛。甚至需要依靠强效止痛药来缓解。最后，癌症到后期可引起营养不良等恶病质问题，患者的免疫力低下，可能诱发多器官衰竭，从而加快死亡速度。当癌细胞消耗了身体的大量营养物质后，患者会出现消瘦、乏力等症状，身体的抵抗力也会进一步下降。使得各种并发症更容易发生。近些年，癌症的发病率不断升高，给人们的健康带来了巨大的威胁。为了应对癌症，医学领域不断发展和创新，出现了多种治疗手段，包括手术、放化疗以及免疫治疗、靶向治疗等。医生通常会根据患者的病情、身体状况、肿瘤类型等因素。选择最为合适的治疗方案，因此，并非所有癌症患者都需要进行放化疗，而是会根据个体情况进行个性化治疗。我们不应该将化疗妖魔化。化疗作为一种重要的治疗手段，在许多癌症的治疗中发挥着关键作用。当然，化疗确实会带来一些副作用。如恶心、呕吐、脱发等，但这些副作用通常是暂时的，并且医生会采取相应的措施来减轻患者的不适。四、癌症患者在面对治疗过程中的副作用时，可以采取以下措施：一、了解副作用，在治疗开始前与医生充分沟通，了解可能出现的副作用及其症状。持续时间和应对方法，这样可以让患者有心理准备，减少对副作用的恐惧。二、保持积极的心态，尽量保持乐观的情绪，相信治疗的效果，积极面对挑战。可以通过与家人、朋友交流，参加支持小组或寻求心理辅导来缓解压力和焦虑。三、注意饮食和营养。合理的饮食可以帮助患者维持体力和免疫力。摄入富含蛋白质、维生素和矿物质的食物，如鸡肉、鱼肉、蔬菜和水果。如果出现食欲不振或消化问题，可以尝试少食多餐，选择易消化的食物。四、适当运动，根据身体状况，适当进行运动，如散步、瑜伽等。运动可以增强体质，提高免疫力，缓解疲劳和焦虑。五、管理症状，对于出现的副作用，如恶心、呕吐、脱发等，可以采取相应的措施进行缓解，例如服用止吐药。
，使用温和的洗发水等，同时注意保持皮肤清洁，避免感染。六，与医生密切合作，及时向医生反馈副作用的情况。医生会根据患者的症状调整治疗方案，或给予相应的治疗建议。不要自行停药或改变治疗方案。以免影响治疗效果。七、寻求支持，与其他癌症患者交流经验，分享彼此的感受和应对方法，可以获得情感上的支持和实用的建议。家人和朋友的关心和支持也对患者的康复至关重要。八、注意休息，保证充足的睡眠，避免过度劳累，让身体有足够的时间恢复。九，尝试替代疗法。一些患者可能会尝试中医、针灸等替代疗法来缓解副作用。在尝试之前，应与医生沟通，确保这些疗法不会与正规治疗产生冲突。作为患者，更应该听从医生的建议，积极配合治疗。科学和规范的治疗是康复的关键。患者应该相信医生的专业知识和经验，与医生保持良好的沟通，共同制定出最适合自己的治疗计划。同时，患者也要保持乐观的心态，积极面对疾病，增强战胜病魔的信心。五、知识延伸：化疗和放疗的机制有什么区别？化疗和放疗是癌症治疗中常用的两种方法。他们在治疗原理、作用方式、适应症、副作用等方面存在着明显的区别。化疗是一种全身性的治疗方法，主要通过使用化学药物来杀死癌细胞或阻止其生长。这些药物可以通过口服、静脉注射或肌肉注射等方式进入体内。然后随着血液循环到达全身各个部位，对癌细胞进行攻击。化疗药物的作用机制是干扰癌细胞的生长和分裂过程，例如阻止癌细胞的 DNA 合成、破坏癌细胞的细胞膜或干扰其代谢过程。由于化疗药物对快速分裂的细胞更为敏感，因此除了癌细胞外，一些正常细胞，如骨髓细胞、口腔黏膜细胞和胃肠道细胞等，也可能受到影响，从而导致一系列的副作用，如恶心、呕吐、脱发、免疫力下降等。放疗则是一种局部治疗方法，主要利用放射线来杀死癌细胞或抑制其生长。放射线可以是 X 射线、伽马射线或质子束等。它们能够破坏癌细胞的 DNA 结构，使其无法正常分裂和生长。放疗通常是针对肿瘤所在的局部区域进行照射，例如肺部肿瘤进行肺部放疗、脑部肿瘤进行脑部放疗等。与化疗不同，放疗的作用范围相对较局限，主要影响照射区域内的细胞，对全身的影响较小。因此，放疗的副作用通常也主要集中在照射部位，如皮肤发红、干燥、脱皮、口腔黏膜炎症、吞咽困难等。在适应症方面，化疗适用于多种癌症类型，尤其是那些已经扩散到全身或潜在扩散风险较高的癌症，例如白血病、淋巴瘤、乳腺癌。肺癌等常常需要化疗来控制病情，化疗可以作为主要的治疗手段，也可以与手术、放疗等其他治疗方法联合使用，以提高治疗效果。放疗则主要用于局部肿瘤的治疗，如早期肺癌、乳腺癌、前列腺癌等，可以通过放疗进行根治性治疗。对于一些晚期癌症，放疗也可以用于缓解症状，如减轻疼痛、缓解梗阻等。副作用方面，化疗的副作用较为广泛。
，除了前面提到的恶心、呕吐、脱发等，还可能包括骨髓抑制，导致白细胞、红细胞和血小板减少、肝功能损害、心脏毒性、神经毒性等。这些副作用可能会在化疗期间或化疗后出现。并且可能会对患者的生活质量产生较大影响。为了减轻副作用，医生通常会在化疗期间给予患者相应的支持治疗，如使用止吐药、生白细胞药物等。放疗的副作用则主要与照射部位有关，例如头部放疗可能会导致头痛、头晕、记忆力下降等。胸部放疗可能会引起放射性肺炎、食管炎等，腹部放疗可能会导致腹泻、腹痛等。此外，放疗还可能会对皮肤造成损伤，出现红斑、脱皮等症状。在治疗过程中，化疗通常是按照一定的周期进行，每个周期包括治疗期和休息期，以给身体足够的时间恢复。化疗的疗程数量会根据癌症的类型、分期和患者的身体状况而定。放疗则通常是每天进行一次，每周进行五天，持续数周或数月。在放疗过程中，医生会根据患者的反应和肿瘤的变化来调整放疗的剂量和方案。总的来说。化疗和放疗是癌症治疗中不可或缺的手段，它们各有优缺点。医生会根据患者的具体情况来选择合适的治疗方法或进行联合治疗，以达到最佳的治疗效果。同时，患者在治疗过程中也需要积极配合医生，注意观察身体的变化，及时反馈副作用的情况。以便医生能够及时调整治疗方案，减轻副作用，提高生活质量。希望通过这些信息，能让您对化疗和放疗有更深入的了解。今天的分享就到这里了。如果对你有帮助，不要忘记点赞、开启小铃铛，并分享给您的朋友。感谢您的支持，期待与您再次相遇。大家好，欢迎来到佛禅。知名魔术师刘谦证实，其在例行回诊时检查出罹患肺腺癌零期。据他透露，自己已于二月中做完手术，目前除了定期回诊外，也戒掉多年烟瘾。据悉，刘谦日前在台湾录制综艺节目，被询问健康状况时，证实了自己罹患肺腺癌。他提到。三四年前就发现自己肺部中间后面长了结节，自此定期复诊追踪状况都没有大碍。今年初，他在登上央视春晚前进行身体检查，确诊罹患肺腺癌零期。医生认为状况迟早变差，应早做处理。刘谦表示，有阴影的地方在肺部中间靠后的位置，并表示。庆幸是零期，心情反而没那么沉重。加上家人此前才因为肺癌过世，且自己抽烟，他担忧有家族遗传病史，所以决定尽早动手术。现在还在定期检查身体。刘谦在手术后选择留在家中休养，身体已经有所恢复。这一消息让人们再次意识到癌症的可怕。同时也引发了对肺腺癌的关注。那么，肺腺癌到底是什么？它有哪些症状和危险因素？我们又该如何预防呢？肺腺癌是肺癌的一种，属于非小细胞癌。它起源于支气管黏膜上皮及粘液腺，发病相对隐匿，早期可能没有明显症状，往往在体检或因其他疾病就诊时被发现。近年来，肺腺癌的发病率呈上升趋势，已成为严重威胁人类健康的重大疾病之一。早期肺腺癌可能无任何症状，这也是它容易被忽视的原因之一。随着病情的发展，患者可能会出现咳嗽
、咳痰、卡血、胸痛、气促、呼吸困难等症状。这些症状可能会逐渐加重，影响患者的生活质量。此外，部分患者还可能出现体重下降、乏力、食欲不振等全身症状。如果出现这些症状，应及时就医，进行相关检查，以便早期发现和治疗。肺腺癌的发病率在近年来不断上升，这与多种因素有关。吸烟是导致肺腺癌的重要危险因素之一，长期吸烟会大大增加患癌的风险。无论是主动吸烟还是被动吸烟。都会对肺部造成损害，空气污染也是一个重要因素。长期暴露在污染的空气中，如工业废气、汽车尾气等，会使有害物质进入肺部，增加患肺腺癌的风险。此外，某些职业如矿工、石棉工人等，长期接触有害物质，也容易患上肺腺癌。遗传因素也在肺腺癌的发病中起到一定作用。如果家族中有肺癌患者，那么其他人患肺腺癌的风险可能会增加。不良的生活习惯，如长期熬夜、精神压力大等，也可能与肺腺癌的发生有关。那么，肺腺癌患者还能活多久呢？这是许多人关心的问题。其实，肺腺癌患者的生存期因人而异，取决于多种因素，如病情的严重程度、治疗方法的选择、患者的身体状况等。早期肺腺癌患者如果能够及时接受规范的治疗，五年生存率相对较高；而晚期肺腺癌患者的生存期则可能会受到一定影响。但随着医疗技术的不断进步，通过综合治疗，也可以延长患者的生存期，提高生活质量。因此，一旦被诊断出肺腺癌，患者应积极配合医生的治疗，保持乐观的心态，争取更好的治疗效果。接下来，我们来了解一下肺腺癌的危险因素。首先是吸烟，这是最主要的危险因素之一。香烟中含有多种有害物质。如尼古丁、焦油等，这些物质会对肺部细胞造成损害，导致基因突变，从而引发癌症。长期吸烟的人患肺腺癌的风险比不吸烟的人要高得多，因此戒烟是预防肺腺癌的重要措施，不仅对自己的健康有益，也对身边的人有益。空气污染也是一个不可忽视的危险因素。我们生活的环境中存在着各种污染物，如工业废气、汽车尾气、灰尘等。这些污染物会进入我们的呼吸道，对肺部造成伤害。长期暴露在污染的空气中，会增加患肺腺癌的风险。因此，我们应该尽量减少在污染严重的环境中停留的时间。外出时可以佩戴口罩。以减少有害物质的吸入，职业暴露也是导致肺腺癌的一个重要因素。某些职业，如矿工、石棉工人、油漆工等，长期接触有害物质，如石棉、氡气、甲醛等，这些物质会对肺部造成损害，增加患癌的风险。从事这些高危职业的人群应加强职业防护。定期进行体检，及时发现和处理潜在的健康问题。遗传因素也在肺腺癌的发病中起到一定作用。如果家族中有肺癌患者，那么其他人患肺腺癌的风险可能会增加。因此，有家族遗传病史的人应更加关注自己的健康，定期进行肺部检查，以便早期发现和治疗疾病。此外，不良的生活习惯也可能与肺腺癌的发生有关。长期熬夜、精神压力大、缺乏运动、饮食习惯不良等，都会影响身体的免疫力，使身体更容易受到疾病的侵袭。因此，
我们应该保持良好的生活习惯，合理饮食，适量运动，保证充足的睡眠，减轻精神压力，提高身体的免疫力。那么，我们该如何预防肺腺癌呢？首先，戒烟是最重要的措施之一。吸烟不仅会损害自己的健康。还会影响身边人的健康。如果您吸烟，请尽快戒烟；如果您身边有人吸烟，请尽量劝他们戒烟。其次，要避免空气污染，尽量减少在污染严重的环境中停留的时间，外出时佩戴口罩。此外，要注意职业防护，从事高危职业的人群应加强职业防护，定期进行体检。健康饮食也是预防肺腺癌的重要措施。我们应该多吃新鲜蔬菜水果，少吃高脂肪、高盐、高糖食物。蔬菜水果中含有丰富的维生素、矿物质和膳食纤维，这些营养物质对身体健康有益。而高脂肪、高盐、高糖食物则会增加身体的负担，影响健康。定期体检也是非常重要的，尤其是有肺癌家族史、长期吸烟、职业暴露等高危人群，应定期进行肺部检查，如胸部 CT、肿瘤标志物检测等，这样可以早期发现肺腺癌，及时进行治疗，提高治疗效果。在这里，我们还要特别提醒大家，肺结节不等于一定是肺癌。近年来，随着体检的普及，检查手段的进步，越来越多的肺结节,节被查出来。肺结节,节是肺癌的早期病症之一，但有了肺结节,节，不等于就一定是肺癌。一般小于三厘米的肺部阴影叫做肺结节,节。随着检查手段的进步，越来越多的肺部微小结节,节被发现。以增强螺旋 CT 为例，能筛查到一到两毫米的结节,节。首次胸部 CT 检查发现的肺小结节,节，绝大多数是良性的。同济大学医学院肿瘤研究所所长周彩存表示，体检发现，大概有 25% 的病人肺上有结节,节，在有小结节,节的病人当中，大约有 3% 到 4% 是癌症，绝大多数不是肿瘤。因此，如果没有肺癌家族史，在检查中发现直径小于八毫米、边缘无毛刺、无血管且密度均匀的小结节,节，建议半年或一年之后再复查胸部 CT， 不必频繁复查。总之，肺腺癌是一种严重的疾病，但我们可以通过采取一些措施来预防它的发生：戒烟、避免空气污染、注意职业防护、健康饮食。定期体检等都是非常重要的措施，希望大家能够重视自己的健康，养成良好的生活习惯，远离肺腺癌的威胁。最后，我们希望刘谦能够早日康复，继续为我们带来精彩的魔术表演。同时，也希望大家能够从他的经历中吸取教训，关注自己的健康，珍惜生命。接下来为大家介绍癌症之首——肺癌。刘谦德的肺腺癌就是肺癌中的一种。国家癌症中心2022年发布的数据令人触目惊心，在我国4064万人的新发癌症患者中，肺癌发病人数高达8 2二八万，在2414万因癌症死亡的人群中，有657万人罹患肺癌。无论是新发病例还是死亡人数，肺癌都稳居首位，无愧为癌中之首。在这个严峻的现实面前，我们不禁要问：为何肺癌一发现便是晚期？身体的哪些表现需要我们提前注意？日常生活中又应该如何防止肺癌呢？今天，让我们一起深入认识肺癌，综合施策，科学防癌。首先。我们来了解一下什么是肺癌，以及它为何早期难以被发现。肺癌是一种生长于肺部的恶性肿瘤，临床上所指的肺癌。
通常是原发于支气管及肺泡的恶性肿瘤，也被称为原发性支气管肺癌。由于肺部的特殊结构，肺癌在早期往往难以察觉。肺部的肺泡没有感觉神经，这就意味着，当病变刚开始发生时，人体很难直接感知到疼痛或其他异常。等到肿瘤逐渐发展壮大。进入中期、晚期时，才会表现出明显的症状。此时，肿瘤已经对肺、气管等器官造成了压迫，患者会出现咳嗽、胸闷、呼吸困难等临床反应。然而，此时的病情往往已经较为严重，治疗难度也大大增加。因此，肺癌一发现，可能就已经处于中晚期。这给治疗带来了极大的挑战。那么，肺癌早期真的无迹可寻吗？并非如此。如果在生活中患者出现以下几种常见表现，就应该提高警惕。首先是咳嗽，这是肺癌最常见的首发症状。患者会表现为反复的刺激性呛咳、干咳无痰，或仅有少量白色泡沫样痰。一般的止咳药难以控制这种咳嗽，这种咳嗽与普通感冒或呼吸道感染引起的咳嗽有所不同，它更为顽固，持续时间较长，且症状会逐渐加重。其次是声音嘶哑，这是肺癌最重要、最危险的信号之一。不少肺癌患者会出现或轻或重的声音嘶哑。而且声音嘶哑往往来得比较突然，发展速度快，短时间内声音就可能完全消失。常规的治疗方法对这种声音嘶哑通常没有效果，因此，如果出现不明原因的声音嘶哑，应及时就医，进行进一步检查。气促也是肺癌的常见症状之一，当肿瘤阻塞气管。或引起胸腔积液时，患者会感到呼吸急促，甚至呼吸困难。这种气促可能在活动后加重，休息时也难以缓解。发热也是肺癌的症状之一，一般在三十八摄氏度左右，多发生在下午和晚间。抗感染治疗可能会使体温下降，但复热快。这与普通的感染性发热有所不同，痰中带血也是肺癌的一个重要信号。部分肺癌患者的痰液中会带有血丝或血块样痰，有时会咳出血，这是因为肿瘤组织血液供应丰富，剧烈咳嗽时容易造成血管破裂出血。如果出现这种情况，应高度重视。及时进行相关检查。胸口、背部疼痛也是肺癌的常见表现之一。当肿瘤生长的比较大，压迫血管、神经，侵犯胸膜时，就会出现疼痛。值得注意的是，疼痛的部位可能不确定，但会表现出持续性。约有四分之一的患者可能出现胸痛，这种疼痛可能会逐渐加重。影响患者的生活质量。此外，肺癌还可能出现转移症状，如脑、骨、肝、肾上腺等是最常见的转移部位。患者可能会出现头痛、抽搐、骨痛及肝区疼痛等症状。还有一种情况是腹肿瘤综合征，如肌无力综合征、皮肌炎。腹肿瘤边缘叶脑炎以及低钠血症等，这些症状可能在肺癌的早期就出现，但往往容易被忽视。对于肺癌的高危人群，建议定期进行筛查。符合以下任意一条的高危人群和年龄四十岁的人群，建议每年进行一次低剂量螺旋 CT 筛查。首先是吸烟人群。每年吸烟包数大于三十，其次是被动吸烟者，包括长期暴露在二手烟、厨房油烟等环境中时间大于二十年的人。再者是有职业接触史的人，如接触失眠、冬
梅烟和梅烟尘等至少一年。有恶性肿瘤病史的人，如淋巴瘤、头颈部癌症或与吸烟有关的癌症患者，有家族史的人，及一级亲属中有人确诊肺癌，患有慢性阻塞性肺疾病、吸肺。肺结核或弥漫性肺纤维化病史的人，对于肺癌的预防，我们要远离三埋武器。三埋是指室外的雾霾、室内的烟霾和内心的阴霾；武器是指室外的大气污染、室内空气污染，包括烟草烟雾烟气；室内的厨房有烟气、房屋装修装饰材料挥发性有机物的空气污染。长时间唉声闷气导致的心理污染，首先要远离烟霾。香烟作为一类致癌物，与肺癌的发生有直接相关性。不吸烟者要避免被动吸烟，远离吸烟环境。同时，吸烟者应尽早戒烟，减少香烟对肺部的损害。其次，要远离室外的雾霾和室内空气污染。空气污染、室内的高温烹调与油烟、房屋装修装饰材料挥发性有机物的空气污染等，都是诱发肺癌发生的高危因素。在日常生活中，我们要尽量减少在雾霾天气外出，外出时佩戴口罩，保持室内通风良好，减少厨房油烟的吸入。在装修房屋时，选择环保的材料，装修后充分通风，减少挥发性有机物的污染。此外，要远离唉声闷气，癌症与精神状态关系密切，老生闷气、心理污染指数高，会影响免疫机制，是癌症有可乘之机。因此，我们要尽量保持心情愉快，心胸开阔。不要为一些小事生闷气，学会调节情绪，释放压力。健康饮食和规律生活对于预防肺癌也至关重要。任何疾病都是因为抵抗力和免疫力下降失衡导致的，肺癌也不例外。在平时的饮食中，我们应适当摄入富含维生素的蔬果，保证营养均衡，坚持运动，增强体质。规律作息，保证充足的睡眠，这些都有助于平衡抵抗力和提高免疫力，降低患肺癌的风险。最后还要注意定期体检，除了针对肺癌的筛查，定期进行全面的体检也有助于早期发现其他疾病，及时进行治疗。需要注意的是，肺癌的预防和筛查应根据个人的具体情况。制定个性化的方案。如果有肺癌家族史、长期吸烟、职业暴露等高危因素，应更加重视肺癌的预防和筛查，及时咨询医生的建议。总之，肺癌是一种严重威胁人类健康的疾病，但通过了解其症状、高危人群以及预防措施，我们可以提高警惕，及早发现。并采取有效的防治措施。在日常生活中，我们要关注自己的身体变化，定期进行体检，远离三埋五气，保持健康的生活方式。只有这样，我们才能更好的预防肺癌，保护自己和家人的健康。让我们共同行动起来，科学防癌，为健康生活努力。如果您觉得本视频还不错，请点击订阅并给佛禅点赞，不要忘记分享给您的朋友，感谢您的支持。